，你听下佛来，雅各的孙女莉提亚出生在一个比较舒适的环境。一开始完全不想参与家族事业，宁可专心在自己的课业上。不过，正是这一段教育内容，<咳>让他看了解，身边其实人就控制着世界上的历史。在看到朋友和家人落入神秘战争中，他决定参战。莉莉亚的双亲经常在欧洲大陆参与刺客任务，所以指导者的角色就落到爷爷雅各和姑婆伊维的身上。他成为十分平衡的刺客，一个能够小心评估任何局势、精准攻击，而不是一个老是想着自己计划失败时即兴演出的人。莉莉亚和另一名。叫山姆·克劳德的刺客同伴坠入爱河，没过多久就在第一次世界大战开战之前成婚。来自全欧洲的刺客被派往世界各地，参与每个战场与权力中心。当山姆和其他来自英国的兄弟被军队征召时，莉迪亚将看守伦敦的责任揽在自己身上。把两位佛莱长背送往远方相见之后，莉迪亚回到伦敦，不只要对付德国间谍和安迪操控一切的圣殿骑士英国教团，还要应付企图从这一团混乱中抢得先机的任何威胁。温斯顿·丘吉尔，生日一八七四年十一月三十。一八七四年，温斯顿出生。在一个有权有势的贵族家庭，一开始就自认天生会成就大事业，对于庇荫的先祖有着无比的热爱。不过，他们的影响也十分正面。在先祖之中，他的父亲是曾经担曾曾任财政大臣的伦道夫·丘吉尔勋爵，也是马伯罗公爵的第一代。在西班牙王位继承战争中对抗法国，赢得了一连串的战事。就我的观点来说，这让他看起来更有来头。一八五九年，温斯顿·丘吉尔加入了英国陆军，在印度西北前线和苏丹服役。四年之后，他离开军旅，以战地记者的身份工作，并因报道南非的战争而被。布尔人俘虏，他逃出来，历经三百英里的跋涉之后，抵达莫桑比克。在此之后，他进入政坛，宽恕累积名声，命壮大权势。尤其是在伦敦市街上的警察围捕事件中备受注目。据说他在当地亲自指挥。一九一一年，他被任命为第一海军大臣。并管理英国海军现代化。他在这个职位时爆发第一次世界大战，并致力于如何反制德军潜艇的危险。在加里波利之战失败后，被迫辞职的丘吉尔来到西部战线。在回到英国之前，亲自体验战争，并在一九一七年成为军需部长。他对于坦克、飞机和弹药的生产和运送极有远见，对于击败德国有显著的贡献。在二次世界大战，他成为主角，也是他让人印象最深刻的时候。<咳>成为战时首相的丘吉尔，以著名的战术机制、领导能力和坚韧不拔，阻止了纳粹的成功。之后，他在全世界继续活动。让英国社会重组，并赢得诺贝尔文学奖。他在一九六五年死于中风，可以认定他的确成了年轻，的确达成了年轻时的期许。伦敦塔桥到十九世纪末，伦敦东边的贸易更加兴盛，必须建立一座新的，一座新桥，让这个区域持续发展。负责的委员会举办了挑选设计图比赛
。最后，在面对十九世纪河面交通压力下，选定了双层桥梁。下层的开启式桥梁可以升起，让高尾船只通过；而上层走道可以让行人川流不息。伦敦塔桥的名字来自于它与伦敦塔很近，从1886年开始建造，持续了八年。它不只需要操控开启式桥梁的液压系统，还需要不朽的工程结晶。一直到一九七六年，它还是采用巨大蒸汽式引擎来驱动，之后才换成电力系统。上层走道很少人使用，呃，并成为烟花女子和犯罪盘踞之处，导致一九一零年予以封闭。这似乎是很让人扫兴的决定。直到一次世界大战才有了全新的功能——安置大量防空炮。在德国齐柏林飞船的攻击下，保护这座城市。剑下瑞瑞不想换啊，我的麦块也是。对啊，有些设备老旧啊